Hey guys, welcome to Calculus Plus. Today I am going to discuss with you the question and answers of your first chapter, which is historiography development in the West. I am your educator, Sora. Stay tuned. So, first question is choose the correct option from the given options and complete the sentences. It may be said that Dash was the founder of modern historiography. So, you need to remember modern historiography. के जो founder थे उनका नाम था वोल्टेर. Then Dash wrote the book entitled Archaeology of Knowledge. It is a book which was written by Michael Foucault. Identify the wrong pair in the following. Correct it and rewrite. In these four options, you have to identify the wrong pair, and then you have to correct it, and then again you have to rewrite it. So I have already highlighted the wrong pair, which is Karl Marx, and he did not write this discourse on the method as. Discourse on the method is written by Rene Descartes. So you have to identify the wrong pair. Then you have to write it like this: Karl Marx discourse on the method is wrong pair. And then you have to correct it: Karl Marx wrote the capital. So this is the answer. Explain the following concepts. First question is dialectics. You can find this answer on page number four in your textbook. So the first point is: According to Hegel, human mind cannot understand the true nature of that event. Hegel जो है उनका क्या कहना है कि जो human mind है उनको नहीं समझ में आता है ट्रू नेचर ऑफ दैट इवेंट किसी भी चीज अगर उसको जाननी है तो उसको समझ नहीं आती है जब तक विदाउट अंडरस्टैंडिंग द ऑपोजिट जब तक उसे ऑपोजिट का पता नहीं होता है जैसे एग्जाम्पल के लिए पबजी गेम है तो उसके दो पहलू है पबजी गेम के अगर आप उसको दो घंटे या एक घंटे के लिए खेल रहे हो तो कोई बात नहीं पर आप उसको अगर बारह और फोर्टीन आवर्स खेल रहे हो तो वो क्या है बुरी बात है तो ह्यूमन माइंड जो है उसको तब तक चीज का पता नहीं चलता है जब तक वो उसको आजमाता नहीं है और उसको उसका ऑपोजिट पता नहीं होता है जैसे ट्रू और फॉल्स या गुड एंड बैड सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ट्रू नेचर ऑफ अ थिंग अगर उसको ट्रू नेचर ऑफ अ थिंग को समझना है सो वन नीड टू नो बोथ ट्रू एंड फॉल्स तो उसको ट्रू भी पता होना चाहिए और फॉल्स भी पता होना चाहिए या गुड एंड बैड अगर कोई चीज वो वस्तु है बाजार में खरीदने गया तो उसको पता होना चाहिए कि क्या गुड है एंड क्या बैड है या ट्रू है क्या फॉल्स है तो ये चीज अगर उसको समझ में आ गई तो उसी मेथड ऑफ एनालिसिस को हम क्या कहते हैं जो ऑपोजिट्स पे बेस है डायलेक्टिक्स कहते हैं वेरी सिंपल आपको कंसेप्ट समझ में आ गई होगी अब आपको ये जो फोटो है ये आपको बस ये दो पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना है आपने बस ये फोटो समझ ली तो आप ये दो पॉइंट्स जो है बड़े दिख रहे हैं पर आप इजिली आपके मन से लिख सकते हो तो इन दिस मैथड थेरी इज प्रपोज एट द बिगनिंग आप दो दोस्त लीजिए राम और श्याम तो राम जी जो है उन्होंने पहले एक थेरी प्रपोज की एट द बिगनिंग तो हम उस थेरी को क्या नाम देंगे थीसिस यानी ये फर्स्ट फोटो में ये थीसिस आ गया अब आपका जो दोस्त है श्याम उसने अनदर थेरी प्रपोज की विच इज कॉन्ट्ररी कॉन्ट्ररी यानी क्या ऑपोजिट आपके दोस्त ने और एक थेरी लिख दी तो उसको हम कहेंगे एंटीथीसिस जो ये फोटो में है अब दोनों दोस्त ने थीसिस लिख दिया और एंटीथीसिस लिख दिया तो आप क्या करोगे आप टीचर के पास जाओगे टीचर के पास क्या करोगे आफ्टर अ थोरो लॉजिकल डिस्कशन ऑफ बोथ अब दोनों थीसिस को क्या करोगे डिस्कशन करोगे वो भी लॉजिकल एंड गिस्ट ऑफ बोथ बनाओगे टीचर क्या कहेगी कि आप दोनों मिलकर एक गिस्ट ऑफ बोथ यानी दोनों थियरीज को मिक्स कर दो और एक सेपरेट चीज बना दो तो थीसिस और एंटीथीसिस को मिलाकर द प्रोसेस ऑफ अराइविंग अ न्यू थीसिस एक न्यू थीसिस आ गई है वो बनेगा सिंथेसिस तो आपको सिर्फ ये फोटो समझ गई आपको कंसेप्ट समझ गया आप आपके मन से भी ये आंसर लिख सकते हो और जो मैंने डार्क रेड कलर में वर्ड्स हाईलाइट किए दैट आर की आपको ये की ध्यान में रखना है और की के की भी ध्यान रखकर आप सेंटेंस फॉर्म कर सकते हो और आपको समझना है लर्निंग करने की जरूरत नहीं है कंसेप्ट समझिए और आपके सेंटेंस फॉर्मेशन कीजिए ताकि आपको लर्न करने का दिक्कत ना पड़े कंसेप्ट समझ लिया तो यू विल नेवर फॉरगेट दिस बट अगर आप रट्टा मारोगे तो आप दो तीन दिन याद रखोगे चौथे और पांचवे दिन आप क्या है भूल जाओगे इसलिए यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वॉट आई एम एक्सप्लेनिंग देन सेकेंड वन इज एन एल एस स्कूल एक एन एल एस स्कूल है आपको बस एक स्टोरी बनानी है कि एट द ऑनसेट ऑफ ट्वेंटी एथ सेंचुरी एक ट्वेंटी एथ सेंचुरी में एक स्कूल आई थी जिसका नाम था एन एल एस वो क्या है न्यू स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी है कहाँ पर आई फ्रांस में तो बस आपको रखना है ट्वेंटी सेंचुरी एक की है और कहाँ पर थी वो फ्रांस में इसको ही हम एन एल एस स्कूल कहते हैं देन सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है अगर वो फ्रांस में है तो कौन स्टार्ट करेगा उसको द एन एल एस स्कूल वॉज स्टार्टेड बाई फ्रेंच हिस्टोरियंस वेरी सिंपल एक पॉइंट है एन एल एस स्कूल गेव अ न्यू डिरेक्शन टू हिस्ट्री राइटिंग तो ये न्यू डिरेक्शन आपका क्या हो गया की वर्ड कि उन्होंने एक नई दिशा दी एन एल एस स्कूल ने हिस्ट्री राइटिंग में जो थर्ड पॉइंट है वो आपका पूरा इंपॉर्टेंट आंसर है 
सो एन एल एस स्कूल का क्या कहना था इट वॉज रेकॉग्नाइज नाउ दैट हिस्ट्री इज नॉट ओनली अबाउट पॉलिटिकल इवेंट्स किंग्स ग्रेट लीडर्स एंड अकॉर्डिंग पॉलिटिक्स डिप्लोमेसी इन वॉर जो हिस्ट्री हम डे टू डे लाइफ में पढ़ते हैं जनरली जैसे पॉलिटिक्स पे पढ़ते हैं या किंग्स पे पढ़ते हैं या ग्रेट लीडर्स जैसे हमारे महात्मा गांधी जी देन डिप्लोमेसी यानी दो देशों में क्या संबंध है जैसे इंडिया एंड रशिया इंडिया एंड यू तो ये दोनों में जो कुछ संबंध होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं डिप्लोमेसी या फिर वॉर्स तो ये चीज़ों के बारे में तो जनरली सभी हिस्ट्री लिखते हैं पर एन स्कूल का क्या कहना है कि आप हिस्ट्री इस पर भी लिखिए कि इस पर जो मैंने ग्रीन कलर हाईलाइट किया है दैट इज़ द मेन थिंग एन स्कूल वॉन्ट्स टू राइट सो दे वॉन्ट टू राइट हिस्ट्री अबाउट क्लाइमेट तो आपको कैसा याद रखना है कि आप एक गाँव में गए गाँव में गए आपको क्लाइमेट दिखा क्लाइमेट देखने के बाद आपने देखा कि वहाँ पे लोकल पीपल जो है वो कैसे है लोकल पीपल क्या करते हैं एग्रीकल्चर करते हैं एग्रीकल्चर करने के बाद जो उनके क्रॉप्स होते हैं वो क्या करते हैं उसको ट्रेड करते हैं यानी बेचते हैं देन वो क्रॉप्स को कटिंग करते हैं तो वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं क्रॉप्स बनने के बाद उनको शहर में कॉल करना होता है कि हमारे क्रॉप्स रेडी आप आकर खरीद लो तो वो कैसा करते हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन देन गांव में आप देखोगे कि एक सरपंच होते हैं और कोई पीजेंट्स होते हैं पीजेंट्स यानी फार्मर्स तो वहाँ पर सोशल डिवीज़न क्रिएट होता है कि जो प्रधान जी है उनको ज़्यादा महत्व दिया जाता है तो उससे सोशल डिवीज़न क्रिएट होता है प्रधान जी और जो पीजेंट्स है जो फार्मर्स उनमें जो है सोचने का तरीका भी अलग होता है तो कलेक्टिव साइकोलॉजी तो आपको ये याद रखना है एक स्टोरी के हिसाब से कि क्या क्या चीज़ है क्योंकि ये पूरा याद रखना लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड इज़ नॉट ईजी तो आपको क्या करना है एक माइंड मैप बनाना है इमेजिन करना है तो ये एक स्टोरी बना दी मैंने गाँव की तो ऐसा ही आपको लर्न करना है ताकि आपको ज़्यादा एफर्ट्स लगाने नहीं पड़े देन थर्ड वन इज हिस्टोरिकल रिसर्च वॉज ड्रीवन टू फोकस इन डेप्थ ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ वुमेंस लाइफ इसको आपको रीजन बताना है कि हिस्टोरिकल रिसर्च जो हुआ था तो वो इन डेप क्यों हुआ फोकस उस पर ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ वुमेंस लाइफ कि वुमेंस के बारे में हिस्ट्री लिखने की क्या जरूरत पड़ी सो so, सबसे पहले वुमेंस लाइफ की जो हिस्ट्री है तो आपको एक ही नाम याद रहना चाहिए वो है द राइटिंग्स ऑफ सिमोन दे बेवियर उन्होंने ही वुमेंस राइटिंग को बढ़ावा दिया सो शी वॉज द फाउंडर ऑफ फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफ तो सिमोन दे बेवियर हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग द फंडामेंटल्स ऑफ फेमिनिज्म फेमिनिज्म का जो फंडामेंटल्स है यानी मूलभूत इंपॉर्टेंस जो लाया इन सोसाइटी सो दैट वॉज बाय सीमोन दे बेवियर एंड शी वॉज ऑल्सो फ्रेंच तो काफ़ी सिंपल है आपको सिर्फ की वर्ड्स याद रखने हैं सीमोन दे बेवियर फंडामेंटल ऑफ फेमिनिज्म लाया और शी वॉज फ्रेंच सेकेंड पॉइंट है द फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में क्या लिखा गया है तो उसमें एम्फोसिस किया गया कि नॉट ओनली इंक्लूजन ऑफ वुमन इन हिस्ट्री आपको सिर्फ वुमेंस को हिस्ट्री में इंक्लूड नहीं करना है कि हम कह रहे हैं और आपने टेक्स्ट बुक में लिख दिया वुमेंस के बारे में ऐसा नहीं है बट ऑल्सो रीथिंकिंग ऑफ द मेल डोमिनेटेड परस्पेक्टिव ऑफ हिस्ट्री पर आपको ये भी सोचना है कि मेल का जो डोमिनेशन है हिस्ट्री में उसका जो दृष्टिकोण है परस्पेक्टिव यानी दृष्टिकोण है उस पर भी आपने क्या करना है विचार करना है तो आप बस इसको स्टोरी जैसा याद कर लीजिए देन थर्ड इज इट ड्रू हिस्टोरिकल रिसर्च उन्होंने हिस्टोरिकल रिसर्च किया टू फोकस इन डेप्थ ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ वुमेंस लाइफ सेम क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर आ गया है अब मेन क्रक्स जो है आंसर का कि वुमेंस लाइफ के बारे में तो हमने इन डेप पढ़ा पर क्या पढ़ा अबाउट देयर एम्प्लॉयमेंट कि वो क्या काम करते हैं देयर रोल इन ट्रेड यूनियन अगर वो कोई फैक्ट्री में काम करते हैं तो वहाँ पर यूनियन होता है वर्कर्स का तो उनका कोई रोल है या नहीं उनका कोई सुनता है या नहीं उस ट्रेड यूनियन में देन इंस्टीट्यूशन वर्किंग फॉर देयर कॉज क्योंकि वुमेंस पे काफ़ी इनजस्टिस होता है तो कोई इंस्टीट्यूशन या एन जो है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो उनके लिए काम करते हैं एंड देयर फैमिली लाइफ कैसी है तो ये सब चीज़ें आपको लिखना है इन द हिस्टोरिकल राइटिंग्स आफ्टर 1990 नाइन्टी वुमेंस वर पोर्ट्रेट एज एन इंडिपेंडेंट सोशल क्लास जैसे मॉडर्न जमाना आते गया वैसे ही वुमेंस का जो सोशल क्लास था वो इंडिपेंडेंट हो गया अब उनको मेल के साथ नहीं जोड़ा जाता है वो इंडिपेंडेंट सोशल क्लास बन गए हैं सो दैट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट ब्रॉड बाय सीमोन दे बेवियर फॉर वीमेंस एक्सप्लेन द फॉलोइंग विथ रीजन पेज नंबर फाइव पे आपको इसका आंसर मिलेगा फोकोल्ड कॉल्ड इज मैथड द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज आपको पता है फोकोल्ड जो है उन्होंने बुक लिखी है आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज उसमें उन्होंने कुछ मैथड्स एक्सप्लेन किए तो वो क्या मैथड्स है आपको बस वो बताना है 
सो यहाँ पर मैंने की वर्ड हाईलाइट नहीं किए बट आई विल टेल यू वॉट टू हाईलाइट सो माइकल फोकॉल ब्रॉट फोर्थ अ न्यू कंसेप्ट इन हिस्टोरियोग्राफी इन हिज बुक आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज आपको बस याद रखना है माइकल फोकॉल्ट ने क्या लाया एक न्यू कंसेप्ट लाया हिस्टोरियोग्राफी में किस पर लिखा है क्वेश्चन में दिया है आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज की किताब में तो फर्स्ट पॉइंट इज और डन देन ही आर्ग्यूड उन्होंने आर्ग्यू किया दैट प्रिवेलिंग प्रैक्टिस दिस इज योर कीवर्ड ऑफ अरेंजिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स यानी पुराने जो प्रैक्टिसेस है हमारे प्रिवेलिंग कि हम हिस्टोरिकल इवेंट्स को क्या करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी कोई चीज़ अगर हम ईयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जैसे 2000 थाउजेंड देन टू थाउजेंड वन देन टू थाउजेंड टू देन टू थाउजेंड थ्री तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप जो हिस्टोरिकल इवेंट्स को लिखते हो तो वो उनके हिसाब से राइट right? नहीं है इज़ नॉट राइट देन ही ड्रीव अटेंशन फिर उन्होंने क्या कहा कि ऐसा नहीं लिखना है तो कैसा लिखना है तो ही सेड दैट कि आर्कियोलॉजी डज नॉट स्ट्राइव टू रीच द हिस्टोरिकल ट्रूथ उनका क्या कहना है कि हिस्ट्री के जो आप फाइंडिंग्स करते हो तो हिस्टोरिकल ट्रूथ यानी क्या सच्चाई है उस गहराई तक पहुंचने की कोई जरूरत नहीं है पर आपको क्या करना है यू नीड टू एक्सप्लेन वेरियस ट्रांजिशन इन द पास यानी आपको क्या करना है कि 1990 में जो हुआ और बाद में 2020 जो है तो क्या क्या बदलाव या ट्रांजिशन आए है इन तीस सालों में वो आपको बताना है वो मेन हिस्ट्री है कि बदलाव या ट्रांजिशन जो होते हैं वो मेन हिस्ट्री का पर्सपेक्टिव होना चाहिए ना अल्टीमेट हिस्टोरिकल ट्रूथ तो आपको ये थर्ड पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है फोकल्ड फील्ड दैट एक्सप्लेनिंग द ट्रांजिशन इन हिस्ट्री हिस्ट्री में जो बदल होते हैं 100 साल 200 साल 300 साल में वो बदल आपको बताते आना चाहिए और उसके बारे में ही आपको हिस्ट्री लिखना चाहिए और उन्होंने ये मैथड को इम्पोर्टेंस दिया इन इस बुक आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज थैंक्स फॉर वॉचिंग Please like share and subscribe and watch the part 2 of this video thank you